नमस्कार सबा के स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ फर अल बंग शिक्षा हमें अमित तो डब्ल्यू बीजे रेजल्ट बड़नर पर जिनटे देखते पाई से रेजल्ट दोटो रैंक देवा था तो एक हलो जेनारे और एक हलो फार्मासर जो तो इंजिनियारिंग बेसिक्स रैंक नहीं आज के आलोचना करा आज के आलोचना कर फार्मासि बेसिक्स रैंक के लिए तरह आज के हमारे आलोच्य विषय से फार्मा फार्मासिटिकल इंजिनियारिंग कौन कौन कलेजगुल्लो भलो विशेषकर कलेजर नाम बोलो बो, एक कलेज तुम्हारा अति परिचित एक कलेज स्वभक्त भावे जरा एखे थी ता अने चिंता करीना कारण वो नर्थ बेंगले बाट वो क्योंकि वन अफ दलते पर बेस्ट कलेज फार्मास क्षेत्र तो यो कलेज नहीं प्रथम आलोचना करब तरह कलकता और तरह आशेपाशे डिस्ट्रिक्ट वाइज बोलते पर विभिन्न जो कलेजगुलो रही है जगह सम्पर्केंते समस्त कलेज सम्पर्क हमें तुम्हारे जो कारण क्यों रेजल्ट बढ़ोर समय एक क्यों कथा देवा हो बचर जो काउन्सिलिंग से क्योंकि तीन पर्याय जो है से ही तीन पर्याय क्यों फार्स्ट राउंड जो तुम्हें सिलेक्ट करते तरह तुम्हार अपग्रेडेशन राउंड तरह तुम्हार मप अफ राउंड ये राउंडर जे आगे जे रखम फांगशन छो आगे जे रखम भावे करते हो तो से ही समस्त धरणगुलो क्यों कि अर्थे एवर्तित होता अनेकटा स्टूडेंट फ्रेंडलि यूजार फ्रेंडलि प्रसेसे अत बे चाप थे अत बे कि प्रेस कन्फारेंस सर कि ना तुम्हारे ये कलेज चूजर क्यों आगे एक खसरा पत्र मैं राफ हाँ तुम्हारे एक तैरी रखते हैं कारण तुम्हारा जो काउन्सिलिंग बस तक क्योंकि तुम्हारे अवश्य जो कौन कौन कलेजगुलो के चूज करब एवं कलेज कौन कौन काट अफ वाइज तरा ने समस्त कलेजगुलो के क्योंकि अवश्य माथाय रखते हैं तईज तुम्हारा जो रैंक करो से रैंक वाइज तुम्हारे कलेजर प्रायरिटी देव उचित से प्रायरिटी अनुजाई कलेजगुलो के भेबे नवा तुम्हारे जो परवर्ती सप्ताह पर सप्ताह तुम्हारे तुम्हारे जे एक सप्ताह पर तुम्हारे जो काउन्सिलिंग स्टार्ट हो एक सप्ताह समय तुम्हारा यूटिलइ करो तुम्हारा जे रकम भाव सोर्से से हमार चल भिडियो हूँ विभिन्न चैनल भिडियो हूँ से ही समस्त जो इनफरमेशन से गदार करो निजे को जगह के गदार करते पर गदार करो आगे एक शिड्यूल तैरि करो एक राफ स्केच तैरि करो राफ एक नो कोर्स तैरि करो जानने तुम्हार कलेजगुलो तुम को सबजेक्ट नेखने को रैंक वाइज नीते हैं कौन लास्ट इयारे काट अफ कत गे से समस्त विषय तुम्हारे एक डिटेल्स एक नलेज तुम्हारे दरकार आ तब तुम से कलेजगुलो के एक तुम्हार असेंडिंग अर्डारे सजाते पर तुम तरह तुम्हार जब काउन्सिलिंग बस तक ही कलेजगुलो के सिलेक्ट करते बिकज कलेज सिलेक्ट करा क्योंकि काउन्सिलिंग सब बड़ो एक क्यों बोलते पर एक ट्रिकी पॉइंट कारण यही जैगाते अने के पिछिए जाए अने के एगिए जाए रैंक भलो और खराब हवा सत्व तो से ही समस्त जिन आज के बी फार्मा विषय तुम्हारे साथ आलोचना करब तो देखो अभी प्रथम दोटो कलेजर नाम लिखे दिए अवश्य ये वेल नोन जरा डब्ल्यू बीजे दे सब एक इच्छा था जदवपुरे आस तो बी फार्मा हूँ तुम्हार कम्पिटार सायस इंजिनियारिंग हूँ आई टी हूँ फूड प्रसेसिंग हूँ जे मस्त कि मोटामोटी हमें डब्ल्यू बीजे जरा जा रा दे बहर स्टेटर ऐलेपुल हमारे स्टेटर ऐलेपुल हक अल इंडिया बेसिस हूँ होम स्टेट अनुजाई हूँ सब ही एक क्रेज थे जदवपुर इूनिवार्सिटी ता पढ़ते हैं तो यहाँ छाड़ाओ फार्मेसि विषय तो जदवपुर कथा बोलो तर संगे हमें अवश्य ये कलेजा इन्स्टिट्यूट अफ फार्मासि जलपाइगुड़ी रही है ठीक है हमारे नर्थ बेंगले जो कलेजा यटार दिखे क्योंकि गुरुत्व रखते हैं ये क्योंकि नर्माली ऐलेपुले मुखे सुनते पाव जाए ना क्योंकि जरा जाने ता क्यों कलेजटा पढ़ार जो क्यों खूब ही आग्रह जदवपुर संगे संगे ये क्योंकि फार्मास क्षेत्र खूब एक भलो जैगा पढ़ार मतन तो देखो हमें प्रथम जदवपुर दिए शुरू करी तर समस्त कथा आस्ते आस्ते धीरे धीरे बी एखानटी प्रति कलेजे लास्ट इयर काट अफ लिखे रेखे ये कारण जो तुम्हारे जाते एक बुझते सुविधा है जो तुम्हारे रैंक वाइज को आगे प्रायरिटी रखबे तो जिनटा तुम्हारे क्योंकि करा उचित जे कलेज वाइज शुद्ध नाम सिलेक्ट कर लेना जो एक धरो हमें धरो पचिस हज़ार रैंक करम्पिटार सायस इंजिनियारिंग पढ़ते चाहिए काउन्सिलिंग सूझ पे जदवपुर कैलकाट 
কাটা আর তোমার আমাদের যে রয়েছে কল্যাণী এই এইগুলোকে সিলেক্ট করে বসে থাকি তাহলে এইগুলো তো কখনোই হবে না তাহলে আমাকে তো আগে তো সেই জায়গাটাকে একদম সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে যে আমার কলেজে প্রায়োরিটি হিসাবে কি কি থাকবে তো সেই সমস্ত জায়গাগুলোকে দেখার জন্য আমি আগের বছরের যে কাট অফটা রাখার চেষ্টা করেছি যার ফলে তোমরা একটা আন্দাজ পেয়ে যাবে যে কীরকম গেছিলো এবং এই বছরে যেহেতু তোমাদের বলেই দেওয়া আছে নিয়ে অ্যারাউট সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড স্টুডেন্ট তোমার পরীক্ষা দিয়েছিল তার মধ্যে তেষট্টি বাষট্টি হাজারের মতন অ্যাপিয়ার করেছে তো তোমাদের র্যাঙ্ক সবার মোটামুটি যারা পেয়েছে বাষট্টি তেষট্টি হাজার ছেলেপুলেরা তো সেই অনুযায়ী তোমাদের কম্পিটিশান হবে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো যে র্যাঙ্ক হোল্ডারের সংখ্যা কত রয়েছে তো এই সমস্ত ইনফরমেশান তো তোমাদের মাথাতেই থাকবে এবং তোমরা কত স্কোর করেছো সেইটা অনুযায়ী তোমাদের এখানটায় একটুখানি একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য এটা লিখেছি তো দেখো অল ইন্ডিয়া বেসিসে আমাদের যাদবপুরে যে ওপেনিং র্যাঙ্ক ছিল আগের বছরে চারশো একাত্তর এবং ক্লোজিং র্যাঙ্ক ছিল পাঁচশো চৌষট্টি হ্যাঁ এবং যে আমাদের এইচএস বেসিসে যে সমস্ত আমাদের যে ডব্লিউ বিজেই সেই বেসিসে আমাদের যদি আসি তো সেক্ষেত্রে ওপেনিং র্যাঙ্ক ছিল তোমার এইট জিরো সেভেন এবং ক্লোজিং র্যাঙ্ক ছিল টু সেভেন ওয়ান নাইন এবং সেক্ষেত্রে তোমার পিডব্লিউডির ক্ষেত্রে যেটা তোমার এসছিল সেটা হলো একুশ হাজার আটশো তেইশে কিন্তু একটা স্টুডেন্টের র্যাঙ্ক সেটাকে কনসিডার করা হয়েছিল সেখানে একটাই ওপেনার ক্লোজিংয়ের ক্ষেত্রে একটাই র্যাঙ্ক আছে তো ও বি সি এর ক্ষেত্রে ওপেনিং র্যাঙ্ক ছিল তোমার তিন হাজার তিয়াত্তর ক্লোজিং র্যাঙ্ক ছিল চার হাজার চারশো অষ্টআশি ও বি সি বি এর ক্ষেত্রে প্রায় দু হাজার নশো অষ্ট আটানব্বই মানে তিন হাজার প্রায় তিন হাজার র্যাঙ্কের কাছাকাছি ছিল এবং তোমার ক্লোজিং র্যাঙ্ক ছিল তিন হাজার আটশো তোমার চুরাশি এসসির ক্ষেত্রে সেটা ছিল দু হাজার নশো একষট্টি আর ন হাজার তিনশো পঁচানব্বই ছিল এসসিদের ক্ষেত্রে এসসি পিডব্লিউডি এর ক্ষেত্রে ছিল সাতচল্লিশ হাজার চারশো একানব্বই এবং সাতচল্লিশ হাজার চারশো একানব্বই একটাই ছিল আর এসসিদের ক্ষেত্রে দশ হাজার আটশো পঁচানব্বই আর ক্লোজিং র্যাঙ্ক ছিল আঠেরো হাজার নিরানব্বই ঠিক আছে তো এইটা তোমরা একটুখানি মাথায় রেখে দেবে যে আগের বছরের ওপেনিং র্যাঙ্ক এবং ক্লোজিং র্যাঙ্ক কি ছিল তাহলে সেই বেসিসে কেউ যদি পঁচিশ হাজার র্যাঙ্ক করে এবং সেক্ষেত্রে তার যদি এসসি তোমার সার্টিফিকেট থাকে তো সেক্ষেত্রে দেখো আমার যদি এখানটাতে এসসি যদি এবং পিডব্লিউডি হয় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে তোমার একটা সুযোগ থাকলেও থাকতে পারে তো এমনি যদি জেনারেল এসসি হয় সেক্ষেত্রে তার পিডব্লিউডির যদি কোনো সার্টিফিকেট না থাকে তো সেক্ষেত্রে তার কিন্তু দু হাজার থেকে ন হাজার আগের বছর ছিল তো এবছরে সেটা স্লাইডলি পরিবর্তন হতে পারে কারণ আমার যতদূর মনে হয় যে তোমাদের দেখো এই ফার্মাসি বি ফার্মা পড়ার যে আগ্রহটা ধীরে ধীরে ছেলেপুলেদের মধ্যে কিন্তু গ্রো করছে তো সুতরাং এই জায়গাটাকে কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে যে আগের বছরে যেটা কাট অফ ছিল মানে এই বছরে সেটা হবে বা একশো দুশো এদিক ওদিক হতে পারে সেটা না হয়ে পাঁচশো পর্যন্ত এদিক ওদিক হতে পারে সেটা অবশ্যই ডিপেন্ড করে সেই বছরের ছেলে পুলেদের যে টেন্ডেন্সি যে ইচ্ছা সেটা তারা কজন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যাবে কজন ফার্মাসির দিকে যাবে সেইটার ওপর সুতরাং এখানে প্রেডিকটেশান কিছু করার নেই এখানে প্রেডিকটেশান করে কেউ বলতেই পারবে না এ বছরে আগের বছরের মতনে হবে বা আগের বছরে যা হয়েছিল তাকে এ বছর বেশি স্টুডেন্ট যাবে কমও যেতে পারে কমও যেতে পারে সুতরাং এই প্রেডিকেশানটা করা মানেই হলো নিজে একটা বিতর্কে জড়ানো সেই বিতর্কটা জড়ানোর কোনো প্রয়োজন হয় না আমি একদম ওপেনলি তোমাদেরকে বলছি যে এই যে এই যে জিনিসগুলো ফ্যাক্টরগুলো সেটা প্রতি বছর ব্যাচ টু ব্যাচ ভ্যারি করে তো যেরকম ট্রেন্ডস দেখা যায় সেই ট্রেন্ডস অনুযায়ী যদি বলতে যায় হ্যাঁ ছেলেপুলেদের মধ্যে আগের থেকে কিন্তু বি ফার্মা পড়ার তোমার যে টেন্ডেন্সি সেটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়েছে এবং যত দিন যাবে সেটা অবশ্যই একটা একটা হাই লেভেলে যাবে যে বি ফার্মার জন্য যেরকম আমরা কোর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের করার জন্য যেরকম একটা কম্পিটিশান দেখতে পাই সেটা বি ফার্মেসির জন্য একটা কম্পিটিশান লক্ষ্য করা যেতে পারে বিগত বছরে তো চলে আসি আমরা যাদবপুর থেকে একটু সাইডে চলে এসে আমার ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি জলপাইগুড়িতে তাহলে এখানটায় কিন্তু জেনারেল ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে হ্যাঁ তোমার ওপেনিং র্যাঙ্ক ছিল তোমার আট দুশো বাহান্ন এবং ক্লোজিং র্যাঙ্ক ছিল দু ঠিক আছে তো পিডব্লিউডির ক্ষেত্রে ছিল আঠেরো হাজার চারশো সতেরো থেকে বাইশ হাজার দুশো বিরানব্বই ও বি সি বি এর ক্ষেত্রে ছিল দেখো ওপেনিং র্যাঙ্ক ক্লোজিং র্যাঙ্ক ও বি সি এর জন্য ছিল না তাই জন্য আমি ও বি সি এর জন্য সেটা কিন্তু লিখিনি তো ও বি সি বি এর জন্য তোমার ওপেনিং র্যাঙ্ক ছিল তিন হাজার তিনশো তেরো সরি তিন হাজার একশো তেরো আর ক্লোজিং র্যাঙ্ক ছিল তিন হাজার নশো উনপঞ্চাশ এসসিদের ছিল আঠাশশো দুই আর ক্লোজিং র্যাঙ্ক ছিল কিন্তু তোমার সাত হাজার দুশো চুরাশি ঠিক আছে এসসিদের জন্য ওকে তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির থেকে কিন্তু এই ইনস্টিটিউট অফ জল মানে ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি জলপাইগুড়ি
পড়ার টেন্ডেন্সি বা যে ডিম্যান্ড সেটা কিন্তু আমরা আদপে যে তার ওপেনিং এবং ক্লোজিং র্যাঙ্ক দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে কোনটার ক্ষেত্রে আমাদের ছেলে পুলেদের বেশি ফোকাস থাকে বিকজ বলা হয় দ্য ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট ফার্মেসি ইনস্টিটিউশন ইন আওয়ার ইন্ডিয়া এটাও আমাদের কিন্তু শুনতে পাওয়া যায় তো সুতরাং এটার প্রতি অবশ্যই ছাত্রছাত্রী যারা জানে তাদের কিন্তু আগ্রহ সব থেকে বেশি থাকবে এটাই বলাই বাহুল্য তো দেখো এস টিদের ক্ষেত্রেও তুমি ছ হাজার একশো চোদ্দ থেকে তোমার পনেরো হাজার চারশো তেত্রিশ তাহলে এইখানটায় তুমি কিন্তু জালপুরের কম্পারিজন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসির কিন্তু তোমার কম্পিটিশান অনেক বেশি কারণ ছেলে পুলেদের প্রায়োরিটি সব থেকে বেশি থাকে বিকজ যে এখানটায় যাদবপুরেও হয় সেটা এই ফার্মেসি অফ ইনস্টিটিউশানে মানে ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসির ক্ষেত্রে সেটা আমরা দেখতে পাই যে এখানে আমার কোর্স চলাকালীন লাস্ট দু বছর বা লাস্ট এ বছরে এদের ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা হয় এদের আলাদা করে তোমার কেরিয়ার কাউন্সেলিং করানো হয় এবং আলাদা করে এদেরকে বোঝানো হয় যে বি ফার্মেসির মাধ্যম থেকে তারা কোন কোন জিনিসগুলো করতে পারবে অন ক্যাম্পাসিং এবং অন ক্যাম্পাস ছাড়া অফ ক্যাম্পাসেও এদের প্রচুর সুযোগ দেওয়া হয় যে তারা ওয়াক ইন ইন্টারভিউতে গিয়ে তারা যাতে পার্টিসিপেট করে এবং তাদের যাতে কোনো একটা জায়গায় হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ইনস্টিটিউশনের একটা রেপুটেশান যে ছেলে পুলেদেরকে অন এবং অফ ক্যাম্পাসিং এর মাধ্যমে তারা তাদেরকে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া এবং লাস্ট এক বছর এবং লাস্ট দু বছর এদের ইন্টার্নশিপেরও ব্যবস্থা করা হয় যাদবপুরেও সেটা করা হয় ঠিক আছে আর ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসিতেও সেটা করা হয় এবং ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসির কথাই আজকে আমি বেশি বলবো কারণ এটা অবশ্যই ফার্মেসির ক্ষেত্রে একটা ভালো জায়গা সেজন্য এখানটা দেখো তোমার সরকারি ভাবে যে সমস্ত কোম্পানি আসে এবং সেক্ষেত্রে কিছু প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনও আছে যারা এসে খুব ভালো তাদের প্যাকেজিংয়ে তাদেরকে স্যালারি দেয় তো যেরকম যাদবপুরে হয়ে থাকে বাট যাদবপুরের থেকে কিন্তু এখানে যে প্লেসমেন্টটা যাদবপুরের সঙ্গে কম্পেয়ার করলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটাকে বেটার বলা যেতেই পারে অনেকের এই নিয়ে দ্বিমতও থাকতে পারে আবার অনেকের সহমত পোষণ করতে পারে তাই জন্য আমি সেই বিতর্কে যাচ্ছি না আমার শুধু এখানে ইনফরমেশান দেওয়ার কাজ তাই জন্য আমি শুধু কম্পেয়ার করে এইটুকুনি বলতে পারি যে দেখো যাদবপুরে তো পড়ার ক্ষেত্রে যাদবপুরের ক্ষেত্রে যে তোমার যে জিনিসটা বুঝতে পারছ একদম সচক্ষে তো সেক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসির ক্ষেত্রে অনেক বেশি বেটার তুমি প্লেসমেন্ট পেতলেও পেতে পারো এবারে এটা নয় যে যাদবপুরে প্লেসমেন্ট বেটার হয় না আমি আবারও বলছি এটার ক্ষেত্রে কারণ না এটাকে একটা টেক্কায় টেক্কায় যাওয়ার মতন বি ফার্মেসির ক্ষেত্রে বাট এটা যেহেতু ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি তোমার এটার যে রেপুটেশান অনলি ফর ফার্মেসি দ্যাটস ওয়াই এখানটায় যে সমস্ত তোমার কোম্পানিগুলো আসে সেই সমস্তগুলো অবভিয়াসলি অনেক বেশি ভালো করে তোমাদের প্লেসমেন্টের সুযোগ করে দেয় সেই ইনস্টিটিউশনটা বিকজ এখানটায় বেসিক্যালি যে ফোকাস করা হয় সেটা ফার্মেসির ওপরে তো সেক্ষেত্রে এটাও কিন্তু পিছিয়ে থাকে না সেক্ষেত্রে যাদবপুরেও কিন্তু ইন্টার্নশিপে তোমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেখানে অন অ্যান্ড অফ ক্যাম্পাস ভালো করে আর তোমার চাকরি টাকরিও পেয়ে যাওয়া যেতে পারে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমার কিভাবে এগোবে সে সমস্ত কিছু গাইডেন্স করা হয় তো অবশ্যই সেখানে দেখো আমার ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসির ক্ষেত্রে তোমার সিপলা তোমার জাইডাস তোমার ক্যাডিলা তোমার অ্যাপোলো ফার্মেসি তোমার এই সমস্ত যে কোম্পানিগুলো আছে সেইগুলো ক্যাম্পাসিংয়ের জন্য আসে এইগুলো বেস্টগুলোর মধ্যে আমি তোমাদের বলছি এছাড়াও তোমার যাদবপুরের ক্ষেত্রেও তোমার সান ফার্মা থেকে শুরু করে জলপাইগুড়িতেও সান ফার্মা ভালো একটা ক্যাম্পাসিং প্লেস খুলে দেয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য এর ফলে প্লেসমেন্টের খুব ভালো সুযোগ থাকে সান ফার্মাসিতে এছাড়াও ম্যানকাইন্ড হলো তোমার এক্স ক্লিপা তোমার কিপ তোমার এক্স ক্লিপলা হলো তো এই সমস্ত যে যে সেক্টরগুলো রয়েছে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বেশি পরিমাণে সুযোগ পেতে পারে বা এই সমস্ত জায়গাগুলো ফার্মাসির ক্ষেত্রে যারা পড়াশোনা করে তাহলে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে তাদের প্রচুর পরিমাণে ডিম্যান্ড থাকে তো সেই জায়গাগুলো অনেক অর্থে এই দুটো কিন্তু ইনস্টিটিউশন বি ফার্মেসি ছাত্রছাত্রীদেরকে পূরণ করে এবং যারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে বি ফার্মা পড়ে এই দুটি ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু সেটা অনেক আর্থে ফুলফিল করতে পারে তো এই গেল এই দুটি ইনস্টিটিউশনের কথা এরপরে আমি কিছু ইনস্টিটিউশনের নাম তোমাদের লিখে দিচ্ছি এবং সেক্ষেত্রে তোমার প্রাইভেটও থাকতে পারে সরকারিও হতে পারে সেই সমস্ত কলেজগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তোমাদের যে ফিস সেটা আমি লিখে দিচ্ছি দেখো সেটা কম বেশি হতেই পারে তো সাই নিয়ে আমি তোমাদের জাস্ট ইনফর্ম এটা করতে চাইছি যে এদের ফিস অবভিয়াসলি অনেক কম্পিটিভলি কম কারণ এদের ফিস এটা গভর্নমেন্ট বা পাবলিক কলেজেস যেগুলো আমরা বলি সেক্ষেত্রে তো নাইনটি থেকে ওয়ান ল্যাক্সের কাছাকাছি 
কাছাকাছিও অনেক কলেজে হয় তার থেকে অনেক বেশিও হতে পারে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ল্যাকও হয়ে যেতে পারে অনেক কলেজে পার ইয়ার কস্ট তো সেক্ষেত্রে সেই কস্ট ডিপেন্ড করছে সেই কলেজ কি নিচ্ছে কোন বছর কি নিচ্ছে তাই নিয়ে কিন্তু আমি কোনো রকমভাবে মন্তব্য করতে চাই না সুতরাং আমি যেটা দেখেছি অ্যাভারেজ অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ যে সমস্ত কলেজগুলো যে ফিজগুলো হয় তো সেইগুলো আমি কলেজগুলোর নাম সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ফিজগুলো একটুখানি দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমরা ডিসাইড করতে একটু হেল্প হয় এখানে আমি কিছু কলেজেসের নাম লিখেছি যে সমস্ত কলেজেসগুলো সমস্ত কলেজেসগুলো এখানে দিতে পারি না আমি তোমাদের এইটা বলার পরে স্ক্রিনে তোমাদের দিয়ে দেবো তো এই সমস্ত কলেজ সম্পর্কে তুমি নিজে রিসার্চ করতে পারো কিন্তু কলেজেসের নামগুলো তো অন্তত এই ভিডিও থেকে জানা হবে তো কিছু যদি ইনফরমেশান পাও ভিডিওটা থেকে যেটা মনে হয় হ্যাঁ তোমার ক্ষেত্রে হেল্পফুল ছিল অবশ্যই তুমি লাইক করতে পারো এবং সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশানটা অন করে রাখতে পারো এবং পরবর্তী যারা জুনিয়র রয়েছে যারা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেবে তাদেরকে শেয়ার করে দিতে পারো যে যাতে তারা কিছু ইনফরমেশান ভালো লাগলে তারা পেতে পারে ঠিক আছে সেটা তোমাদের উপর ডিপেন্ড করছে তো দেখো এখানে কিছু কলেজেসের মধ্যে গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি ফার্মাসিউটিক্যাল ইঞ্জ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি তার টোটাল ফিস হয়ে যাচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট ল্যাক্সের কাছাকাছি এনএসএইচএম নলেজ ক্যাম্পাস থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ ল্যাকের কাছাকাছি মাকআউট আছে ক্যালকারি ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল টেক অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি ল্যাক্সের কাছাকাছি তো এম আর কলেজ অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ল্যাক্সের কাছাকাছি বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স আছে কল্যাণীতে যেটা মোটামুটি এর অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফিস হলো কে মানে হলো মোটামুটি ওই উননব্বই হাজার টাকার মতন এখানে খরচা হতে পারে তো ভারত টেকনোলজি হাওড়া এটা হলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ল্যাক এটা হলো টোটাল ফিস না এটা ফার্স্ট ইয়ার ফিস ঠিক আছে এক বছরের ফিস হলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ল্যাকের মতন বীরভূম ফার্মাসিউটিক্যাল যে ফার্মাসি কলেজ রয়েছে বীরভূমে সেটা ওয়ান পয়েন্ট টেন বলতে পারো বা ওয়ান পয়েন্ট নাইন ল্যাক্সের কাছাকাছি এটাও এক বছরের ফিস ঠিক আছে জে আইএস ইউনিভার্স ইউনিভার্সিটি এরাও এক বছরের ফিস হলো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ল্যাক্স এবং বিসিডিএ কলেজ অফ ফার্মাসি অ্যান্ড টেকনোলজি বারাসাত এটাই হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ল্যাক এটা হলো টোটাল কস্ট ওকে তো এই সমস্ত কলেজের নামগুলো আমি তোমাদের বললাম বাকি কলেজেসের নামগুলো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সাইডে আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি কারণ সমস্ত কলেজেসের নাম বোর্ডে লেখা তো সম্ভব না তো তোমাদের একটা অ্যাপ্রক্সিমেট যে ওভার ভিউ দরকার আছে তোমাদের এই যে বি ফার্মা কোর্সটার জন্য যে তোমরা কি কি জিনিস তোমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে আমি চেষ্টা করেছি এই ভিডিওতে সেই সমস্ত ইনফরমেশানগুলো দেওয়ার যে সমস্ত ইনফরমেশানগুলো নিয়ে এবার তোমরা রিসার্চ করো বা এই জায়গাটাই তোমার বেস্ট আমি যেমন দুটো ক্ষেত্রে প্রথমেই বলে দিয়েছি যে জেইউ এবং তোমার যে ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি যেটা জলপাইগুড়িতে রয়েছে তো এই দুটো অবশ্যই সবাই চাই তাই জন্য ওই দুটোকেই আমি প্রথমে দেখিয়েছি কারণ আমি আমাকে যদি বলে যে র্যাঙ্ক ভালো আছে হ্যাঁ বাবা দেখ আগে চেষ্টা করে এই দুটো কলেজ এসে তো এটা তো সবাই বলবে শুধু আমি কেন যে কোনো যে এটা পাগলও বলতে পারে যে হ্যাঁ এই দুটো কলেজে আগে চেষ্টা কর তো সেটা নিয়ে কথা না কথা হলে এরপরে যদি ওই দুটো কলেজে এসে না হয় তার মধ্যে দিয়ে এবার তোমাকে বের খুঁজে বের করতে হবে যে হ্যাঁ কোনটা বেটার তাহলে সেই কোনটা বেটারের মধ্যে কিছু কলেজেসের নাম সমস্তগুলোর মধ্যে কিন্তু লিখিনি তার মানে এখানে লেখার কারণ হলো এই কলেজগুলোকে তোমরা প্রায়োরিটি দিতে পারো এছাড়াও যে বাকি কলেজগুলো রয়েছে তোমরা তো স্ক্রিনে দেখতেই পেয়েছো তো সেই জন্য টোটাল যে জিনিসগুলো রয়েছে এর বাইরেও অনেক কলেজেস রয়েছে অনেক জায়গায় যারা তোমার বিভিন্ন রকম যে সেই কলেজে পার্টিকুলারলি টেস্ট দিয়ে সেখানটা অ্যাডমিট হতে পারে আর এছাড়াও বি ফার্মাসি পড়ার আলাদা করে একটা টেস্ট আছে তো তোমার ব্যাচেলার বি ফার্মেসি না হলে ডিপ বি ফার্মেসি ডিপ্লোমা ইন বি ফার্মাসিও করতে পারে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে কলেজেসগুলোর নাম বলা এবার তোমরা নিজেদের মতন হ্যাঁ পছন্দ অনুযায়ী তোমরা কোন কলেজটা তোমার কাছে সুটেবেল কোনটা তোমার ক্রেডিবিলিটিটাকে ম্যাচ করছে সেই সমস্তগুলোকে মাথায় রেখে তোমরা একটা ডিসিশানে আসো কারণ এখনও আমাদের যে কাউন্সিলিং তার কিছুটা সময় রয়েছে সুতরাং তোমরা এবার নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করো তোমরা একটা রাফ স্কেচ তৈরি করো তোমরা রাফ নোট তৈরি করো যার মধ্যে থেকে তোমরা এদের মধ্যে কোনগুলোকে প্রায়োরিটি দেবে সেরকম দশ পনেরোটা নাম অবশ্যই লিখে রাখো এবং কেন প্রায়োরিটি দেবে সেটাও অবশ্যই লিখে রেখে তোমরা অবশ্যই কাউন্সিলিং আগে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারো তো এই ছিল তোমাদের ডিটেলস ইনফরমেশান যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করতে পারো এবং যদি তোমার কোনো সাজেশান দেওয়ার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে দিতে পারো সেক্ষেত্রে কোনো হেজিটেট করবে না ঠিক আছে কমেন্ট সেকশান ওপ ওপেন করা রয়েছে ওপেন ফর ফর অল তো সেক্ষেত্রে কার অসুবিধা হয়েছে কার বাজে লেগেছে কার ভালো লেগেছে